Wanafunzi wengine wanapanda jukwani kwa ajili ya kutubariki na wimbo katika mchana wa leo. Hawa si wengine, ni waimbaji kutoka Geita Adventist Secondary School na nimefanya utafiti. Umefanya utafiti. Nimefanya utafiti. Mimi nakupenda Manasi kwa sababu ni mtu wa utafiti. Twende kazi. Utafiti ni sehemu ya maisha. Naam. Na katika utafiti ni ufanya kwa haraka tu ni kwamba hawa nao mm. wanafanya vizuri zaidi. Ah, hawa wanafanya yani vizuri. Yaani nikisema vizuri zaidi maana ni zaidi ya wale wa kwanza. Eh. Wanafanya vizuri. Safi. Wanafanya vizuri kama wale wengine. Twende kazi. Utafiti. Hawa katika matokeo yao ya kidato cha nne Division 1. Ndio. Walikuwa 18. 18. Division 2. Uh -huh. Walikuwa 39. Division 3. Uh -huh. Walikuwa wanafunzi 8. Uh -huh. Twende. Hawana Division 4. Jamani tutamani kusikia amina kubwa sana kutoka hapa. Na ukisema kwamba hawana Division 4 manake hawana ile sifuri. Hawana pia. Eh, Usijokoa msemo jamani. Usijokoa msemo wana division 4 kumbe sifuri ipo. Sasa jambo la ajabu zaidi. Karibu. Hao wanalo jambo la ziada. Kwamba wao kila mwaka kwa Western wanabatiza watu 100. Rudia tena. Sijasikia. Watu wa mabatini naona kama wameshikwa na baridi. Mimi sijasikia. Rudia tena. Nimesema hivi. Ndio. Jambo la ziada. Kila mwaka wanabatiza watu mia moja. Se? Umesikia hiyo? Hiyo nimeipata. Lakini katika ule mkoa wa Geita ni shule ambayo imeongoza kwa mkoa mzima. Ni shule ya kwanza kwa mkoa mzima. Kwa mkoa mzima wa Geita. Inakuwaje mzazi unapeleka mtoto wako katika shule ambayo haifanyi vizuri kama hizi? Sasa sijui inakuwaje kwa sababu kama kwa mkoa wa Geita wanafanya vizuri na wanakuwa wa kwanza manake najua kuna watoto kutoka Mwanza hapa barabara kuna watoto kutoka Kigoma ndio Simiu mm -hmm. Kulembea ndio Arusha ndio na Tanzania nzima kwa ujumla ndio na nimepata taarifa hapa kwamba kitaifa wamekuwa nafasi ya 85 kitaifa wamekuwa watu wa 85 na unaweza kuona kwamba 85 ni namba ya mbali sana lakini uliza kwamba ni 85 kati ya shule ngapi twende kazi manasi ni kati ya shule 1400 amina kubwa watu wa hapa mabatini asante sana tuwapishe tuwapishe wanakuja na wimbo wao hapa ili waweze kutubariki mchana wa leo
Mwanza 2017 Ushindi hatimaye Mwanza 2017 Ushindi hatimaye Mangombe unasemaje? Nami nilifanya utafiti. E, na? <laughs> Nami nilifanya utafiti. Karibu kwa utafiti wako Mangombe. <laughs> na utafiti wenyewe ni unakutaka kujua mwalimu wao ni nani. Unataka kumfahamu mwalimu. Na nikapata majibu. Ndio. Kwamba huyu anaitwa Kawase. Kawase. Ehe, sijui ngapi anamfahamu bila shaka anafahamika sana. Ehe. Na kwaya ambazo ameshazifundisha na anazifundisha zinafanya vizuri na hawa ni moja wapo wanafunzi kiukweli wanaleta wana, wana surprise mpya mpya tu mara kwa mara unawasikia hao unasikia ladha tamu unasikia na wale tena wanabaki sasa hivi watu wazima wakishangaza wanapigwa ngwara hapa <laughs> <laughs> basi mangobe tunakushukuru sana lakini kabla hawajaondoka hapa unajua wameimba kwa lugha madu huwa anapenda kuita lugha ya kikoloni mm. pengine kaka unaitwa nani anaitwa Johnson Joseph Odero Piusi ukisikia tu ni mwanafunzi lakini anaongea base. Meimba Kiingereza. Maana ya wimbo huu ni nini kwa kifupi? Uh, wimbo unazungumzia furaha tutakapofika mji wa Zion ambao ni mji wa mbinguni. Asante sana ubarikiwe. Kwa wale ambao hamkuokota lugha hiyo ya wenzetu, basi nadhani atakuwa ametusaidia. Jackson Seketi. Mimi kitu ambacho nimefurahia ni kwamba kama alivyosema Mangombe, yani kwaya za watu wazima yani zimepigwa ngwala. Umeona mina zilizotoka hapa lakini hawa ni watoto ambao ukiangalia hapa sidhani kama kuna ambaye amezidi miaka 18 lakini ona wanavyofanya vizuri wameshiba katika Nime, uimbaji. Nimejifunza bila kufanya utafiti huruhusiwi kusema. Mimi sijafanya utafiti kwa hilo labda unipatie muda. Sasa